В этом видео обработка пальчиков, ногти трамплины и глубокие боковые валики. Приветствую всех на моем канале. Сегодня показываю комбинированный педикюр пальчиков. Здесь мы видим очень короткие ноготочки, которые к тому же растут вверх. Начинаю обработку с дезинфекцией пальчиков. Обрабатываю АХД. Аккуратно снимаю старое покрытие фрезой кукурузка с синей насечкой. Опиливаю форму мягкий квадрат одноразовой пилочкой на 180 грит. Я использую сменные абразивы на тонкой пене. Они мягкие в торце, поэтому порезать боковые валики клиенту практически невозможно. После опила поднимаю кутикулу пушером, вычищаю птериги лопаточкой. Делаю это уверенно, так как ножки мне эти давно знакомы. Часто под высокими ногтевыми валиками и синусами скрывается большое количество птеригия. Далее прочищаю пламенем в зоне кутикулы, синусов и боковых валиков. Мизинчик совсем крохотный. Указательным пальцем левой руки натягиваю кожу и подбираюсь к нему, чтобы потом не мучиться с затеками во время покрытия. Его тоже нужно тщательно обработать. Переключаю реверс и прохожусь с другой стороны. Затем выполняю мацерацию. В педикюре лично я замачиваю ножки всегда, кто бы там что ни говорил. Мне нравится так работать. После мацерации обрабатываю кутикулу ножничками и накожницами. Аккуратно, не спеша обрезаю всю лишнюю кожу. На больших пальчиках сначала срезаю ровно кутикулу ножничками. Тут ее тоже много. А затем щипчиками вычищаю кожу, которая забилась между ноготком и боковым валиком. При этом оттягиваю боковой валик пальцем левой руки. Полностью обработку стопы вы можете посмотреть в моем видео «Педикюр стоп и пальчиков». Не забывайте подписываться на канал и нажимать на звоночек, чтобы всегда быть в курсе моих новых видео. А мы идем дальше.
Если кожа высыхает, смачиваю ее водой и протираю полотенцем. Перед покрытием шлифую ноготки и протираю спиртом. На мизинчике заметила еще торчащую кожу, дорезаю накожницами. Все, теперь можно приступать к покрытию. В педикюре никакого выравнивания делать не нужно, чтобы не усиливать давление на ноготь. Достаточно зашлифовать, чтобы не было бугров и впадин, и покрыть тонким слоем базы. Весь секрет ровного покрытия с бликами кроется в изначально гладко запиленной поверхности. Мизинчик прокрашиваю тонкой кистью, чтобы подобраться поближе к кутикуле. На большом придерживаю боковые валики, чтобы максимально прокрасить ноготь. При первом слое кисть должна быть полусухая. Это очень важно, иначе гель-лак затечет и сверху, и сбоку. Вторым слоем выравниваю цвет. После просушки второго слоя можно подпилить неровный край. Я заметила на двух ноготках, так что подпиливаю и покрываю топом. Топом, как и базой, покрываю тонким слоем. После просушки вытираю липкий слой и смазываю все пальчики маслом. Надеюсь, это видео будет вам полезно. С меня видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. С вами, как всегда, была Ирина Брилева.